Hello, hi, dear friends. Namada kuchhe dekhle le jana tiri kyu aada? Hen tu jis sandar shalle vada vele mo. Ena elu ena veshan ganda pandey le maata doni le. Ena kuchhe formal hai doni le kya aada. Maata saada ma casual hai thana vele. Ena formality na kari enda chale. Ena ningal le ella the request. अरे तो वे रिक्वेस्ट ने प्रगारम अलग एक रिक्वेस्ट मानी चिता यान ओना विभागल तैयार करने वाला आरंभ वाला अब ओना एक मास तक नोले ओना वाला ओना मर्डर तो रहियो अब एक बार वेरे बार नो ओना तेरे मुन्नोड़ी ऐड करने चाहिए तो ऐसा मुन्ने इगलम ये सद्या वट्टंगल लल्ला उन्हें कानी चाहिए रोज चीज़ इन्हें जो इच्छा पर तोर चेटंग कानी चाहिए तो ना मेरे के भाई ये आग्रह है ना आधे बंदर नमला एले एले बालम बंदर एल्ला कारी गलो अपो सद्या सांबार सद्या परिप सद्या ना बोले सद्या किच्चडी बच्चडी सद्या डे कुटगरी वड़े इट्टा कुटगरी मतलब आई न Nah, tanya rakam buat na. Abah baca kerja rakam wangi cuci kuda itu kan dah ada lalai. Nampol nalla organic original straight from the farm anu wangi cuci nalla baca kerja rakam wangi cuci. Adil korai kerja ni ingat na. Morat lalai kita wujud tu nda. Apol inna modern cooking ya na. Paksa ni, nyan vera vera dress mari ida. Abah inna ravelah dote ratri vera cooking ayri kono manusia lalo. Abah complete sadhya anda kelana. Paksa ada. Oru dosa itu ayri kila gani kena da. Aichele rende dosa anu lalai. Nyan pop upload ina video sa. Apol adu bola dene Thursdays and Sundays. Kerak terima ni ke upload ini. Awalnya sadaya bimbingan lagi. Kem ini sadaya tiada nak lagi. Sadaya dah lama bimbingan pun payah semua pada tiada nak lagi. Ini dengan ini kani cundai ini. Apa adanya orang lama nak lagi. Video sedikit mana dipelajari. Jangan ini dalam kukian tarung ini. Apa ini buat apa? Apa sadaya orang orang lagi. Semua karya ini. Ada ringgit kari modal yang orang takkan buat. Ini dah ini tuh ti anbud gram. Nee, ini tuh ti anbud gram ringgit. Adalah na cemana? 250 gram. Ada kat toli galanya, kacang lakna, ada toli galanya. Pinna ada lagi ni tu, pinna dalam lalai, naringnya kerjanya lalai, naringnya, ini naringnya, pinna mangai ready ana. Apa ini ni semua toli ada yang galanya, baca mangai ready, okay. Apa mangai kerjai, naringnya inci kerja. First, orang sahaja orang kan dah nengen ni ane lah. Apa adil ni ane kerja. Ini sahaja mana sahaja kan ada juga. Ini helpi ini lady berada unda. Apa lekari kerja tiada usaha tu beti puri. Bahasa nama kita mana vlog cerita ni kerja betul ni lah. Apa orang beti lalu usaha ni kerja kuteh juga semua. Ia kan apa lekari kerja ni lah. Ini mana ada ni lah. Ini dah ustaz liwa. Saya ada ni lah. Nama kita. Apa semua kerja ni lah. Nama kita cleaning start. Ha, ini. Kutte, kutte kat telo. Itu, ipan jauh aja tu, mana? Anu misteri lah, tu orang kutte ni, orang orang tu macam mana? Reaksi ni lah. Anu misteri ni lah. Oh, anu misteri ni mana? Ini, ini orang kampung itu beri lah. Ini mana tu misteri? Inji kari. Inji kari, katanya inji ni ada yang sedia ada kari. Kacau cepat ni end. Apa, semua orang ini cerita ni. Kita continuous work kan. Oh, bagi ni orang kari ni lah. Orang, orang tu ni saya ni dah bilal ni. Okay, ni. Nampak perasa orang itu hilang. Ini blog ini mesti, nampol orang itu ada item sahaja hendak kan? Anyway, macam ni. Anu misteri orang hilang tu tu juga korawa ipi. Ini sebab tu. Ini rendah dosa kan jelah berbeza lalu. Bangalore, ya terang ni rendah boleh dikeh. Okay. Ini dalam gusci orang kan berenda tu senang sekali ni. Perhati, macam ni nampol orang ni kalau jolie kat sini, mana lalai? Oru change of atmosphere. Ini tu kerja kerja yang lain. Tolicha, tolicha. Semua orang ada ideal, semua orang ada cerita. Making semua orang ada cerita. Abang inji kari kilo toli kalan ni baju. Ini tu slices saya tak kahang korang cuma mungkin. Ada yang dah muda. Malah tu letoh ceri kau. Ini ada tu naringya. Naringya rend edat teram. Malah payu tu naringya kurang dengan. Payu tu naringya toli kalan ni lagi lama orang pelak. Abang cuma right ini toli orang nak kalah. Di sides ni yang ni dia nak bawa mana lagi na? Sudah itu baru. Tuli ke kuda dalam katte orang ni ni mana cie? Apa ada kilo macam mana? Renda itu terang saya sila mari ngan. Kal kilo inci. Elah ni ini ideal jolie matra ulu. Tuod agan elkar. 
ഏതായാലും രാവിലെ തന്നെ പണി തുടങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായാലും ഈവനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം ആയി ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് രാത്രി നീണ്ടു പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പത്തെ ഇഞ്ചിക്കറി ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ കട്ടിങ് തൊട്ട് കാണിക്കുവാണ് എങ്ങനെ അപ്പം തോട് കളഞ്ഞു തൊലി ചൊരണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകി ഇനി ഇത് സ്ലൈസസ് ഖനം കുറഞ്ഞ കട്ട കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം കത്തി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ലൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വീഴും ഇനി നമ്മൾ നാരങ്ങ നാരങ്ങയും അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം അതും നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് വരും ഓറഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലി പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇങ്ങനെ ഖനം കുറഞ്ഞ നീളത്തിലുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അച്ചാറിന് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മാങ്ങയില് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമി വയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് അര കിലോ മാങ്ങ ഏതാണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി നാരങ്ങാക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സമയം ഇതും കൂടി ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അരിയൽ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചി നാരങ്ങ മാങ്ങ ഇത് ഇഞ്ചി നാരങ്ങ ഒരു ഇഞ്ചി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മാങ്ങ നാരങ്ങ ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇനി എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും തീപ്പെട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരണം ഈ ഇഞ്ചി നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് വറുത്ത് കോരണം അപ്പം എണ്ണ തിളച്ച് നന്നായിട്ട് നോക്കൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി കരുകരുപ്പ് അതാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ മണമെന്ന് അറിയാം ഈ അടുക്കള എനിക്കാൻ വേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓണം വന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഇതല്ലേ എല്ലാ കറിക്കാട്ടിലും മുമ്പ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഞ്ചിക്കറി അപ്പം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വറുത്ത് നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു പിന്നെ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറി പെട്ടെന്ന് വരും മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കും ഏതാണ്ട് ചമ്മന്തി പൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന പോലെ തേങ്ങാ വറുത്ത് പൊടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ല തീയല്ല അതുമാതിരി പൊടിഞ്ഞ് വരും ഒരു വർഷം കൂടി നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വരും പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല വടി അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് മനസ്സിലായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ എണ്ണ കിഞ്ഞ് വരും അതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ വീണ്ടും എന്നിട്ട് ചെറിയ ഒരു വഴട്ടൽ പിന്നെ കറി മേക്കിംഗ് ആണ് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ശർക്കര ഒരു വലിയ വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ സൈസിൽ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേ ഒരു ഒന്നൊന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുത്ത അരിയ കൂടാണ്ട് ഒരു തൊണ്ടൻ മുളകും കൂടി അരി ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ തൊണ്ടൻ മുളകിനെ ചെറുതായി അരിയ അപ്പം രണ്ട് മുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചില്ലേ അത് ചേർക്കാം 
ഉളക് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കണം അതായത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഉണ്ട് അതിനെക്കാട്ടും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ അല്പം കുറച്ചു പുളി ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി പുളിയെടുക്കുക വാളം പുളി ഇത്രയും ഓക്കെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലി ഒരുപാട് വലിയ നാരങ്ങയല്ല ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ അപ്പം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഡിയായി ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ ഭാഗം തീ അല്പം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു മുളകൊക്കെ കുറച്ച് പാകത്തിന് മൂത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒന്ന് ചൂടാകണം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയോ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറണം തീ നല്ലോണം ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം പുളി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കുതിരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും ഈ പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കും പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനിയൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അപ്പം നല്ല തിള വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഈ തിള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തില്ലല്ലോ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം പുളിയായി മധുരമായി വെയിലുമായി ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് കൊഴുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരൽപ്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ പൊടിച്ച പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുക്കാനുണ്ട് ഇഞ്ചിയുടെ അംശം ഒന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇഞ്ചിയുടെ പൊടിയല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സി കഴുകിയെടുക്കാം അതെ അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് നോക്കിയാലോ കുറച്ചുപ്പല്ലേ ചേർത്തേ അല്ല ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആഹാ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ വേണം പക്ഷെ ആവശ്യത്തിന് പുളി എരിവ് ആ ഇഞ്ചി ടേസ്റ്റ് ഒരല്പം മധുരം എല്ലാം ഉണ്ട് ആ മധുരം ചേർക്കുന്നത് ഒരു കുത്തൽ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുറുകി അപ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിളപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നോക്കൂ ഈ കറിയുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ പാകം നല്ലൊരു കുറുകിയ ഇങ്ങനെ ഇലയിൽ വെച്ചാൽ ഒരു തൊട്ട് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇലയിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓടി പോകാത്ത രീതിയിൽ ആവണം അതാണ് കറക്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് തിളയും കൂടി തിളച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ തീ ഒരൽപ്പം കുറച്ച് ഇടാൻ പോവാണ് ഇഞ്ചി കറിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് താളിച്ചൊഴിക്കും താളിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നല്ല ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ പഴയ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുണ്ട് അതിൻ്റെ ജോലി അമ്മയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല എണ്ണ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒലിവ് ഓയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതുണ്ട് നല്ലെണ്ണ എള്ളിൻ്റെ എണ്ണയാണ് നല്ലതാണ് തലമുടിയിലൊക്കെ തേച്ചാൽ തലമുടി കറുക്കാൻ നല്ലതാണ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് സ്കിന്നിലൊക്കെ തേച്ചാൽ നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്ത് ഒരു ഷൈനിങ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി കറക്റ്റ് പാകമായി കഴിഞ്ഞു നോക്കി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പാകം ഇനി താളിച്ചൊഴിച്ചാൽ മാത്രം 
ഇഞ്ചി കറി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തളിച്ചു വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തളിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ കളറെല്ലാം അത്യാവശ്യ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എന്നാൽ നല്ല പുകഞ്ഞ രീതിയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കൂടി പോയി ഞാൻ തീ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു ആ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോഴും അതെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകും കുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ചൂട് കാര്യം ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ ചൂട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും വറ്റൽമുളക് നാലെണ്ണം പിന്നെ നമ്മളുടെ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ആവശ്യം വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ മുകളിലായിട്ട് എടുത്തിടും കണ്ടല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത്ര ഉണ്ട് ഇത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സദ്യവട്ടം മുഴുവൻ ഞാനൊരു പത്ത് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പത്തിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അച്ചാറല്ല ഇച്ചിരി ഓരോ ടീസ്പൂണല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഈ താളിച്ചൊഴിച്ചപ്പോൾ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു കുപ്പിയിൽ വെച്ചാലും എപ്പോഴും അച്ചാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് അച്ചാറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും കേടാകാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊരു സ്വാദാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലെണ്ണ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അച്ചാറ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി ഒന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കട്ടെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നാരങ്ങ കറി അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാദ്യം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് എത്തിക്കാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ചീരി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര പിന്നെ പുളി ഒരു പുളി പക്ഷെ നാരങ്ങ വലിപ്പം വേണ്ട ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ മതി ചെറുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നാരങ്ങയല്ലേ നാരങ്ങ ആകുമ്പോൾ നല്ല പുളിയല്ലേ ഓൾറെഡി പുളിയാണ് അപ്പോൾ ഓവറാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ദേ ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക ഈ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളി ഇത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്കും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുളി വെള്ളം എന്ന് പറയാമല്ലോ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും തൊണ്ടൻമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ തൊണ്ടൻമുളകിന് വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാണാനുള്ള വലിപ്പം മാത്രമല്ല പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് വെരി ടേസ്റ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റും മണവും കിട്ടും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കേറ്ററിംഗ് വർക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കല്യാണ സദ്യക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഇഞ്ചി നാരങ്ങ മാങ്ങാക്കറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണിത് ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ മുളക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെല്ലാം ചേർക്കുക നമ്മൾ ഇഞ്ചി കറിക്ക് ചെയ്ത പോലെ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് താളിക്കലല്ല വഴട്ടലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ പച്ചമുളകും തൊണ്ടൻമുളകും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് പെറുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അടച്ചത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ മുളക് ഒന്ന് വാടി നന്നായി വാടി മൂക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് ഈ നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു വയറ്റിൽ തന്നെ വാടി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വായിട്ടുമാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് അടുപ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പുളി ഇട്ടല്ലോ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ആ പുളി വെള്ളമായി മാറി ഞാൻ ആ പുളി മാത്രം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പുളി വെള്ളം ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ നാരങ്ങ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഏകദേശം ആകാറായി ഇനി അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് 
ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബിരിയാൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അല്ലേ മുളക് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതലുള്ളതാണ് നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് അതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി ഒരല്പം കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണം ആഹാ നല്ല മണം ഇനി ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ചെയ്തിടുന്നു ആ പണി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളിതേ പുളി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ അച്ചാറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുളി ഉപ്പ് മധുരം നന്നായി തിളക്കട്ടെ തിളച്ചൊന്ന് പുറകട്ടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് പുളിവെള്ളം എല്ലാത്തിനും ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് പാചകത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പാകമാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം ഇതിനകത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചുകൂടെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ അച്ചാറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതും കൂടി ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി നാരങ്ങ പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ വെള്ളം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന പുളി ഉപ്പ് മധുരം അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവയൊക്കെ പോട്ടെ ശർക്കരയും പുളിയും പുളിയുടെ ഒരു പച്ചയൊക്കെ പോടാം ഇപ്പം പുളിയും ശർക്കരയും ഉപ്പുമെല്ലാം ചേർന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് ആകുന്നവരെ അര മുക്കാലിനകത്ത് ആകുന്നവരെ തിളപ്പിക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പെങ്കിലും അതിൽ കുറഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു കൊഴുത്ത് വരുന്നൊരു ഭാഗം പിന്നെ മധുരം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം അത് മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വരും നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ ചട്ടിയിലുണ്ട് ഈ ചട്ടിയിൽ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ തീ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളം ഇനി ഇത് തിളപ്പിക്കാനൊന്നും പാടില്ല നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാറും റെഡി അപ്പം ഇനി താളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല പുളി ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കണം നല്ല പുളിയുള്ള നാരങ്ങ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പിഴിയണം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചാറ് അത്രയും ചാറ് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കണ്ട ചാറൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി പിന്നെ വഴറ്റുന്ന സമയത്തും അങ്ങ് ഒരുപാട് വേഗുന്നവരെ വെക്കണ്ട വഴറ്റാനായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം തന്നെ മുളക് കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സദ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അച്ചാറ് മാങ്ങാക്കറി മാങ്ങാക്കറിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ അര കിലോ മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പതിനഞ്ച് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ ആകാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓണം കുറച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇരുന്നു അത്ര ആവശ്യമില്ല പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോണെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി മുളക് പൊടി ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് കാര്യം ഉലുവ പൊടി കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈച്ച് രണ്ടും കാൽ കാൽ ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒത്തിരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും ഉലുവ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇളക്കം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ താളിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ താളിക്കുന്നതിലും ഉണ്ട് പ്രത്യേകത കുറച്ച് കൂടുതൽ എണ്ണ വേണം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം നല്ലെണ
പറ്റൽ മുളക് മൂന്നോ നാലോ എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കല് ഈ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ചൂടായാൽ പിന്നെ അയ്യോ പിടിക്കാൻ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത്ര ചൂടാണ് അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് പോയിൻറ്റ് വരണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ മാങ്ങാക്കറിക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും എണ്ണ നല്ല സ്മോക്ക് ചെയ്ത് പുക വരുന്ന അത്രയും ചൂടാകണം എന്നിട്ട് പച്ചൽ മുളക് കടുകിട്ടിട്ട് പച്ചൽ മുളക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ നല്ല സ്മോക്കിംഗ് ആയാലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് പുകയട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പച്ചൽ മുളക് ഞാൻ മുഴുവനാണ് ഇടുന്നത് മുറിച്ച് പോലും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കും ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ ഈ ചൂട് തന്നെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ മാങ്ങയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ചാറ് ഊറി വരുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഊറി വരുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വറുത്ത ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരല്പം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാം കാൽ മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ അത് നമുക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം അതനുസരിച്ച് ചൂടായി കിടക്കുമല്ലോ ആ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ചൂട് വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കും അച്ചാറ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇട്ട് ഉപ്പ് നോക്കാം എന്തായാലും ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും ആദ്യം ചപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ കുറവ് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കും നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ള മാങ്ങ മാങ്ങാക്കറി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോ അരക്കപ്പ് ചാറ് അരക്കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ഒഴിച്ചു പിന്നെ ചാറ് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പാകാം കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാകാം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ അതല്ല മാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഊറി വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ചില മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് നല്ലത് വെള്ളം കറക്റ്റായി ഉപ്പും എല്ലാം എരിവും പുളിയെല്ലാം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് സദ്യ അച്ചാറുകൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇഞ്ചിക്കറി നാരങ്ങാക്കറി വടകപ്പുള്ളി നാരങ്ങ മാങ്ങാക്കറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓണസദ്യയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് ഒന്നും മറക്കരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആയാൽ അത് ആ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റത്തോടു കൂടി സെക്കൻഡ് ടൈം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓണത്തിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷമായി എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ജോലി തീരുന്നില്ല ഞാൻ സദ്യയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനിയും ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വ്ളോഗ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആഴ്ച ഇത് ഒരെണ്ണം ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് കാണിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ്